안녕하세요 여러분 최강문의 재즈노트에 오신 걸 환영합니다 오늘은 아주 흥미롭고 의미 있는 어느 재즈 뮤지션에 대한 이야기를 들려드릴까 합니다 그녀는 1912년에 태어났으며 그후 1920년에 미국 여성들은 투표권을 획득하였죠 3 40년대 스윙 빅밴드 시절 여성으로서 재즈음악의 장벽을 무너뜨린 최초의 여성 재즈 드러머 바이올라 스미스 입니다 1900년대 초 여성들의 인권은 지금과 비교할 수 없을 만큼 불평등했습니다. 남성에게 복종해야 했고 법이 제정될 때 여성들의 목소리는 반영되지 못했죠. 당시 대부분의 여성들은 결혼을 하고 가정에서 아이를 돌보고 요리를 하며 가사일을 해야만 했습니다. 이러한 환경 속에서도 유일무이했던 그녀의 드럼 연주는 여성 뮤지션이 남성 뮤지션만큼이나 재능있다는 걸 보여주었죠. 그리고 그녀의 아주 빠르고 테크니컬한 연주 스타일과 설정은 모든 남성과 여성 드러머들의 미래 세대에 큰 영향을 미쳤습니다. 바이올라 스미스는 9명의 남매들과 함께 자랐고 그중 7명이 자매들이었습니다. 그녀의 아버지는 댄스홀을 운영했기에 스윙 빅밴드가 필요했고 돈을 절약하기 위해 각각 딸들을 다양한 악기로 훈련시켰는데요. 그녀의 인터뷰에 따르면 13살 때 드러머가 되기로 결정되자 정말 신이 났었다고 합니다. 그렇게 슈미츠 시스터즈로 많은 연주활동을 했지만 유명해지진 못했죠. 그 이유는 바로 시간이 흐를수록 자매들은 하나 둘 결혼하여 아내이자 어머니로서 삶을 살아갔기 때문입니다. 그리고 바이올라 스미스와 그녀의 여동생 밀드레드는 스미스 자매들 중 유일하게 공연을 이어나갔는데요. 이 둘은 소수의 여성 음악가들로 구성된 코켓이라는 오케스트라를 결성하고 나이트클럽과 댄스홀 등에서 연주하였습니다. 그리고 여러 번 단편 영화 출연과 빌보드 매거진 표지에도 실리게 되며 그녀는 미국 전역의 주목을 받게 됩니다. 1942년 2차 세계대전으로 많은 남성 재즈 뮤지션들이 전쟁에 참전했을 때 그녀는 미국 재즈 전문 잡지인 다운비트의 기고문을 썼는데 Give Girl Musicians a Break 여성 뮤지션들에게 기회를 이라는 제목의 이 글은 2차 세계대전에 참전하기 위해 떠난 남성 스윙 빅밴드의 빈자리를 여성 뮤지션들로 고용해야 한다고 제안한 것이었죠. 본문을 읽어보니 이런 문구가 있더군요. 남자 못지않게 2박 3일 동안 기차를 타고 타지역에 가서 남성 못지않은 활력과 멋진 즉흥 연주를 해낼 수 있는 파워풀한 여성은 얼마든지 많다. 이 글은 큰 파문을 일으켰고 사람들은 두 부류로 나눠 단호하게 반대하거나 또는 매우 지지했다고 하네요. 이후 당시 라디오에서 유명했던 빅밴드 리더 빌 스피탈리는 여성들로 구성된 스윙 오케스트라 The Hour of Charm을 조직하게 됩니다. 그리고 비올라는 다운비트 기사를 발표한 직후 오케스트라에 합류하게 되죠. 그렇게 당시 흔치 않던 여성 드러머로 왕성한 활동을 펼치며 세계에서 가장 빠른 소녀 드러머 여성 진 크루파 라는 별명을 불렸습니다. 바이올라 스미스는 당시 뉴욕의 줄리어드 학교에서 장학금을 받으며 팀파니 공부를 했고 베니 군맨은 자신의 밴드에 합류해 달라고 부탁했지만 거절했으며 엘라 피츠랄드와 같은 거장들과 함께 연주했죠. 그리고 1949년 트루먼 대통령의 취임식에 초대되어 공연했을 정도로 아주 유명했습니다. 1960년대 그녀는 킷캣 밴드의 드러머로 활동하며 브로드웨이 뮤지컬에 출연 전국적인 투어 활동 후 스윙 빅밴드 시대가 인기가 식어가자 70년대 초반 프로 경력에서 은퇴했습니다. 역시 대가는 자신이 떠나야 할 때를 아는 것이겠죠. 그녀는 최초의 여성 재즈 드러머이자 가장 오래 살아있는 재즈 뮤지션 중한 명으로 2020년 10월 107세의 나이로 영면하였습니다. 마지막까지도 드럼 연주를 하셨다고 하네요. 이후 평론가들은 20세기부터 21세기를 관통하는 그녀의 삶과 유산, 정신들을 재조명하고 있습니다. 
가장 왕성한 활동을 하던 시절 비평가들은 그녀를 높이 평가하며 여성 지인 크루파라고 불렀을 때 그녀는 이렇게 말했다고 합니다. 크루파가 남성 마이올라 스미스지 라고 말입니다. 지금까지 시청해주셔서 고맙습니다. 영상이 마음에 드셨다면 구독도 부탁드리며 다음 이 시간에 유익한 뮤지션 및 앨범 이야기로 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다.